hỏi à, em đi à, bây giờ à, tùng nhá quay mặt anh hỏi thế bây giờ là thứ nhất là cái hôm 14 tháng 3 là mày ra biểu tình cùng ở chỗ tượng đài Lý Thái Tổ ấy là ai gọi mày đi? Là hôm đấy em được lời kêu gọi của bên đấu Bên đấu ạ? À? Vâng, em thấy được cái không em thấy được U đăng bài thì em xuống rồi. Thấy U đăng bài. Ờ à, rồi. Tùng đọc là bài này bọn nó U đăng ở đâu? Bọn nó bên U đăng đó. Em đọc bài nó U đăng ở đâu em? Ở trang đấu U ạ, đấu U và đội trang Facebook à? Vâng. Bùn lơ vừa lọt đúng không? Thế hôm nay bác tập ba chúng mày xuống Tùng uh... xuống dưới chỗ uh... công an phường Thanh Nhàn là ai gọi Tùng đi? Em thấy anh thách anh đăng bài ạ, anh cùng anh đi cùng chị Nam Phương, thì anh cùng bắt chị Nam Phương chạy được thì em mới xuống ạ. Em mới bảo thôi chị Nam Phương là chị thì thôi em xuống anh xem hỏi em anh cùng thế nào ơi. Tức là hôm nay là hôm nay mốt ấy mà xuống công an phường là ba gây dối em muốn ba gây dối em vụ là hôm đấy là lê trọng hùng đúng không không à thằng con nguyễn đức hùng nguyễn đức hùng là thằng là sống xa về hậu tâm nguyễn á trà công an phường rồi và con nam phương là con hoàng yến ấy đúng là ở trong phụ trách cái kênh truyền thông nước việt kênh sáu ờ rồi cái hôm đấy là con nam phương bị bắt ở công an phường thanh nhàn thì tùng xuống để giải cứu à không ạ chị nam phương đi được ạ còn anh hùng thì em mới xuống em hỏi em anh hùng có nghĩa là sao không ơi nhưng hôm đấy tại sao lại thấy có ảnh em chụp cùng uh, live stream cùng dũng phi hồ live stream và hát những bài chế độ việt nam cộng hòa mới hát cái bài chửi việt nam ở đâu đúng rồi chửi chế độ chửi thì chế độ. hôm đấy là hát bài ca ngợi chế độ và anh uh, thấy rất rõ là gì là em ấy ở trong live stream của phi hồ và em hát các bài cả ca ngợi chế độ việt nam cộng hòa và quay và hát mấy bài như là việt nam tôi đâu rồi trả lại cho dân vân vân thế hôm đấy em mục đích của em em xuống đồn công an à, em xuống đồn thanh an công an thanh nhàn để em đi rồi mục đích là để đòi người à thế nhà em chỉ hỏi thêm anh hùng anh có bị là sao không vậy ạ thế, thế bây giờ anh hỏi lại anh nói với góc là ai xui ai gọi em xuống công an phường thanh nhàn thế rồi không ai gọi cả mày hay sao hôm đấy em thấy anh thịnh anh đăng bài rồi em xuống mày sao em nói thật mày vừa nói với tao mà thịnh nó có điện cho mày xuống mà bây giờ mày thấy không em mới hỏi anh thịnh phường công thanh nhàn đâu thì anh thịnh bảo ở hai bảy hai trăm bảy sáu thanh nhàn đối diện hai bảy tám thanh nhàn thì xuống đấy ba cái cái ba sáu một cờ hoa định banh ở trên tầng sáu ấy tức là tức là à, thằng đặng quốc thịnh là thằng lưu đúng không đặng đúng không đặng quốc thịnh gọi điện cho em đúng không đăng bài anh đăng bài à đăng bài ừ xong rồi liên hệ qua điện thoại đặng quốc thịnh lưu mà đặng quốc thịnh thì nó vẫn hôm trước là sinh nhật con đỗ thanh vân mà nó mặc cái áo cờ của logo ba sọc đúng không thằng đặng quốc thịnh ấy không sinh nhật đỗ thanh vân nó đến mà nó mặc cái áo em không biết được có mặc cái áo của logo ba sọc rồi em em bật cho anh bảo trân ít đèn cái Ờ, ok em cảm ơn em rồi thế anh hỏi điện anh, anh hỏi tùng này thế em cảm giúp với hồ quan hệ nhau như nào không ạ hôm đấy em mới gặp anh dũng ạ hai mươi tháng ba thế ra dũng với hồ nó hỏi em mà đệ tử của nó những người anh em của nó Mày đi bảo vệ nó đâu ạ không hôm đấy em mới gặp rồi Mày để cái bây giờ uh, với, uh, thôi quân lý yên bây đây là chữ này chữ sắc cộng à hay là sắc ra tùng nguyễn ạ để tên này mà tùng nguyễn nhưng mà ổ nhóm chữ sắc cộng mà xăm bên cánh tay à mà tay tức là thằng nhóm thằng nhóm thằng dũng phi hồ là xăm bên sắc cộng đó rồi thằng nguyễn tay trái còn là hội nhóm là xăm ở bên ở cánh tay em đây là em xăm tên đâu ấy à, nhưng mà hội nhóm hội nhóm chúng tôi có ký hiệu riêng tưởng lại xăm sắc cộng chặt luôn tay đúng không thế gì à anh hỏi là thế thấy thằng phi hồ ấy nó nói là những người anh em đi để bảo vệ nó khi nay chim có nghĩa em là đế tử thằng, thằng phi hồ à không ạ hôm đấy em mới gặp anh dũng rồi ạ em cũng biết anh dũng từ trước mày nói thật không mày em nói thật đấy ạ hôm nay tao ra mày hai tư giờ mày hôm đấy em mới biết ạ nha vâng hôm đấy em mới biết anh dũng à hôm đấy thế em định đi theo anh ấy mà anh thì thường thấy ở trong cái đám biểu tình ở chỗ tượng đài lý thế tổ ấy thì có mặt em đúng không? Thế có em rất nhiều lần. Em mười đến một lần thôi, hôm anh gọi ra ấy ơi. Ai gọi em ra? Đây anh, anh này. Ai gọi em ra tượng đài? Đó, anh hỏi Tùng là đứa nào trong nhóm U gọi em ra tượng đài để Em biết tin trên Facebook của người em đến thôi, người ấy. Hôm anh này anh gọi em ra bình hoa đền rồi ấy, anh mời lại rồi. Rồi Thôi uống cà phê đi Tùng. Đó. Anh em cứ bình thường uống cà phê, anh em không ai đánh đập gì mình cả, đúng không? 
À, tại vì là mục đích thì anh em là tìm một dụng phi hồ cơ nhưng mà như này tại vì vì em xuất hiện trong cái livestream của dũng phi hồ và ảnh em chụp cùng nó mà hát các bài hát của ngụy cũng như hát các bài hát à, à, chống đối chính quyền như trả lại cho dân rồi à, việt nam từ đâu vân vân nên là mà thằng phi hồ nó giới thiệu nhiều lần rồi là những người anh em của nó đi cùng nó ra công an phường thanh nhàn để đòi người mục đích là gây rối mà trong khi nó giới thiệu là đi cùng các anh em của nó trong đó có em cả bọn thằng lưu quang phát cửa vàng thằng à, cái gì trần hải hoàng anh cửa vàng người cường nguyễn đúng không thành ra là em ý là nó đương nhiên nó coi em bằng đệ tử của nó thằng phi hồ ấy nên mà anh mình muốn hỏi em thôi chứ không có ý gì cả đúng không cái tay em bị sao em mở hai con tay này à, đây bỏ hẳn ra ấy, từ cái bị cụt ờ, thế bây giờ anh hỏi em là thằng phi hồ ở đâu em không biết ạ cái này em không biết được bởi vì em vừa nói với anh Quân ấy là gì là hôm đấy là Dũng Phi Hồ gọi em ra đúng không? Mà bây giờ em lại từ chối, em chối bảo là tự em biết trên mạng Em, để... em phải nói thật với các anh vâng, Anh nói chuyện thật... em rất tình cảm đúng không? Vâng, anh thích anh đăng bài thì em thấy thôi thì em hỏi địa chỉ thôi Tại Nhất vì... là anh vừa nói với Tùng này, mày bảo là anh thích anh ấy gọi cho mày xuống Thích là thằng Tạng Cũ Thịnh trong nhóm U ấy à, Đúng rồi, Và... anh à, Mày bảo là nó gọi điện cho mày xuống Wow. không rồi em gọi điện cho người em hỏi phường thanh nhàn đâu thì anh mở ở hai bảy sáu cầu giấy chú qua đây luôn đi hai bảy sáu tên số là tên bao nhiêu hai bảy sáu em gọi qua facebook ạ à? em không biết số điện thoại ạ à? em gọi qua facebook ờ, thế còn biểu tình ở ngoài kia là tự em ra vâng. tại vì thế sao anh quân vừa nói em vừa nói là làm thằng phi hồ gọi em ra với em lại từ chối rồi em lại phản 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 nốt lời rồi thằng này đôi khi về để Ừ. anh nói trước là anh còn đang bấm máy nhá là còn đang rất lớn lợi cho em và anh mà tắt máy đi thì anh không muốn nói nhiều em mà nói dối em đi theo bọn nô u con vũ hằng bạn quốc thích với cả thằng phiêu mà tất cả đứa đấy đều theo chủ trương đeo mặc áo đeo khăn cờ vàng con vũ hằng cũng đeo khăn cờ vàng liên tục thằng đặc uh, cô thích cũng có logo cửa vàng và thằng đặc biệt giúp hiểu đúng không em phải khai nó đang ở đâu làm gì và em đi theo nó như nào tức là thực ra gọi là khai hay quá em nói và anh biết đúng không chứ bọn anh còn đang quay phim mà anh là uh, cũng đang muốn nói đàng hoàng với em chứ bọn anh nói anh mà không quay phim nữa thì anh lại không nói chuyện nói ít em vẫn nói thật mà anh em có biết anh cũng từ trước đâu đến hôm ở phường thanh nhàn này mới gặp rồi Đấy rồi. À, thôi rồi anh tắt tắt máy đi chúng ta ăn nói với tùng như này cái này tùng bây giờ tùng có thông tin về gì về phi hồ ấy nó ở đâu làm gì cái móc nối nào với em em cứ phải nói thật với anh cái anh đây cũng là chút tình cảm anh em bọn anh là đây chắc là mấy anh em biết rồi đúng không và là người dân thôi bức xúc vì cái hành vi của phi hồ thôi thì bọn em thôi Đi cà phê thế, thế thì em cứ 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 à, tổ bạn em cứ khai là em cứ nói thật là hôm đấy ai gọi em một này có hai việc mà anh cần hỏi một là ai gọi em ra tức đài đi tổ hôm 14 tháng 3 à hôm 14 3 nhỉ đúng không để biểu tình hôm đấy đang lấy hội anh đào đấy và việc thứ hai là ai gọi em ra đến công an phường thanh nhàn đi cùng dũng phi hồ để gây dối và cái thứ ba là gì em hiện nay biết phòng phi hồ đang ở đâu thì em nói với anh thế thôi Đúng nhá, uống cà phê đi, uống cà phê đi à. Anh em mời nhau ra cà phê đi, mục đích thì thôi em Đúng rồi, ok 14 tháng Đúng, là... em nói đúng, mà không nói rồi vâng. Anh nói bây giờ Tùng này, Tùng nói gì với anh Quân rồi Thì Tùng phải nói như thế Sự, sự, ờ 14 tháng 3 là em được lời kêu gọi của Lưu U, em thấy vài năm trên Facebook thì em đến Ra kia, chuyện này kia, anh ấy, ra nói địa chỉ đài thì thái thủ đấy thì em đến còn ngày ngày ở dưới công an phường thanh nhàn là anh thích anh thấy anh thích anh đăng bài anh gọi điện cho anh ý bảo anh, anh... ai đăng bài anh đã cứ thích ạ à? đã cứ thích nô đúng không vâng. thằng mà đeo cái lô cờ vàng đi giữ sinh nhật phong đỗ thanh vân đúng không rồi đã cứ thích nó gọi em đúng không nó có gọi điện cho em nó bảo ra đi đúng không vâng anh gọi anh ý ở đâu thì anh bảo ở hai bảy sáu ngõ trên thanh nhàn của thanh nhàn thì em ra đây đấy ra đồn công an phường thanh nhàn để cái dối mà hôm đấy là công an phường thanh nhàn bắt hai mươi ba là hai mươi ba là 
Còn Phú Thanh Hàn mà bắt ra vụ thằng Hùng Miếng phóng sự ấu Phương ngồi với An ấy Mà Phương Hùng cũng đeo cái logo ba sọc ấy Cả bắt con Nam Phương của Đại Trấn Quốc Việt Cái này đi Anh chỉ là người dân bức xúc thôi Mà cái vị thế thôi Em trẻ người đoan dạy anh hiểu không? Nếu chót bị bọn này nói với kéo rồi thì cứ phải nói Làm ăn để biết tìm con đường đúng mà đi Em hiểu ý nói không? Chứ còn đừng có theo cái bọn nó chống phá Này nọ Em hiểu không? Cái xã hội này đừng có để cho cái xã hội này nó loại Thứ nhất em có con có cháu Sau này em còn có gia đình Em hiểu ý nói không? Gia đình em này Rồi con cái bố mẹ em ở nhà cái xã hội bây giờ thế Nhà vẫn đủ quan rằng em bây giờ vẫn có bạn gái Thấy bạn trai bạn gái Anh em chia là nhiều em lên mạng đúng không? Anh thấy em làm ở bên trong cái quỹ từ thiện gì đấy Hay là đấy anh thấy em làm cái việc đấy rất tốt cho xã hội anh nói, thấy, anh nói thấy có đúng không? Đấy Cho nên Em làm cái gì thì làm xây dựng cái xã hội này Để cho nó tốt đẹp Sau này nó còn cho bố cho mẹ em để Cho bố mẹ em sống để tự hào với em con Sau này em có gia đình, có con, có cái Em sống để làm sao để góp phần những cái xã hội nó tốt đẹp Để làm sao Để con cái em sau này nó đỡ khổ Em đừng do nó đừng có theo những cái bọn Azua Tòng Rồi làm những cái xã hội này cuối động để cho nó cho nó bất ổn của nó cái nọ thế kia không sướng gì đâu đấy anh nói luôn cho em hiểu nhá đấy em biết anh em mình gặp nhau là để thứ mấy nhỉ nhỉ từ nhỉ từ đi từ đầu tiên lần đầu tiên à ừ, rồi ừ, rồi con đi lần đầu tiên đi thôi rồi biết thế thế cùng đây cùng tôi em chờ được tiếp câu hỏi của anh ấy à thôi nữa em em chờ lời đi anh không hiểu à Ờ. Em không kia em đã thời là không biết thông tin của anh ấy luôn Thế tại sao em đi cùng nó ra live stream tại cái công an phường Thanh Hàn? Đấy hôm đấy em thấy anh đã thích anh đăng bài em anh Ra nhá Thế đấy. em có biết hôm đấy có nó không? Mày em ra Không biết ạ hôm Mày à, để cái tay ngược ngược lên Mày dối rồi Thằng à, thằng Dũng Vê Hổ là xăm chữ sát cậu Trong hồn đó chúng mày biểu tượng là sát cậu là lật đổ cộng sản là xăm chữ ở dưới cái tay nha yeah, tao nói luôn cho nó ngắn bây giờ đây em xăm bị đâu rồi ạ để à, anh tao chỉ muốn nói đến cho nó ngắn luôn một nhóm cũng phải nhưng đây em xăm từ đâu rồi hôm nay anh dũng anh cứ bảo em chỉ xăm tên thôi gì em là uh, nghe thằng dũng bảo xăm đúng không anh là anh dũng hôm nãy anh nhìn thấy anh xăm ở tay em bảo em chỉ xăm tên thôi gì bảo vâng em xăm tên được lâu rồi ạ xăm tên có nghĩa là hội nhóm của chúng mày là biểu hiện là chống đối chế độ là lật đổ cộng sản là xăm ở dưới cánh tay thằng dũng phi hồ thủ lĩnh là xăm chữ sắc cậu còn là thành viên của chúng mày là xăm tên ở, ở dưới lòng cánh tay cái này em không biết cái này em không biết bởi vì là trong rất nhiều tấm ảnh thấy em chụp ảnh cùng vũ quang thuận à, vũ quang thuận một lần rồi à, chụp cùng thằng phi hồ lại chim một phi hồ mà phi hồ nó giới thiệu trong một cái sở thích nó nói giới thiệu là em là đại em của nó những người anh em của tôi đi cùng tôi để bảo vệ tôi lai chim ở ở ở ở cơ quan phường thanh nhàn trong lực lượng uh, biên độ quân việt nam cộng hòa đấy à, nói rõ là gì có có mạch cả thằng cu này à, trong cái lai chim đó anh chưa biết biến động như thế nào chưa có giờ. trong lực lượng biên độ quân là giới thiệu lên vào cái mà một lần nữa là thằng cu này này nó chụp ảnh anh em bên việt nam dân nó đăng lên nó nói xấu nó chửi ở trên facebook của nó đúng không? À, hôm đấy tùng uh... đi tìm 500 anh em rồi bây giờ à hôm đấy tôi tùng tại sao đấy tùng lại chụp ảnh anh em biến dừng uh, ở ngoài bãi biểu tình xong rồi à, đăng lên à, facebook uh, à, uh, chửi à, anh em nhào hôm đấy rồi em xin lỗi rồi tại vì em chụp nhầm mày bảo là cho 500 anh em đi tìm anh em rồi bây giờ ảnh mà tao vẫn đi đấy à thế à? à thế hôm đấy lại còn chửi chị vũ hà đúng không đúng không tùng Đấy mình đứng lấp Đó, chuột, nó chụp hết cả nhóm này Có ảnh này, em lưu rồi Anh giỏi lắm Không mà Tùng khai thật đấy, em sẽ nói thật đấy Đây em nói thật ạ à? Thường ý, là ở Hà Nội thì thằng Khi Hổ hay ở đâu? Khi Hổ hồi như hay đi điện với anh Thịnh Với cả... Có ở chợ ở đâu? Em không biết Rồi rồi rồi, Tùng nói nhá, đúng đấy Đúng đấy, là Khi Hổ hay đi điện với anh Thịnh đúng không? Cả điện với ai nữa như chị Đỗ Thanh Vân Ừ Thế Đỗ Thanh Vân cả Mà phiêu hồ khi ở Hà Nội nó ai ở đâu Em không biết được Tại vì chị Vân chị chuyển nhà từ xuyên lắm Bây giờ chuyển đi đâu Bây giờ em không biết ạ Mày anh nghe nói dối rồi 
em nói thật mà em bây, giờ, bây giờ Tùng Tùng có hẹn được bạn Quốc Thịnh hay là Thành Thành Vân hay là Đỗ Hằng hay là bất cứ thành viên nào của bên Hu hay bên chỗ nhóm của Phi Hồ ra đây cà phê được không? Anh em trò chuyện cà phê thôi. Để em, cà phê để em thử. Ờ, em thử gọi điện đi, anh cho tiền mua sim, gọi thoải mái. Nhưng điện thoại em không có. À thế à, cứ rủ dù, dù, chị Đỗ Thành Vân hay là Vũ Hằng hay là Thành Quốc Thịnh đây nhóm Hu cả đều đâu có ba sạc đấy. À một số hồ hay là thằng Lưu Quang Pháp nó ở Trần Hải Hoàng Anh ấy mấy đứa trong nhóm phi hồ nuôi hồ này có đi cà phê cà phê anh em không đi để mai em bảo hẹn anh xuống quán em ngồi cà phê hẹn ở đâu cũng được mà biết ngày giờ cũng thế này mẹ thì, thì, thì anh nói luôn là anh không làm gì em đâu vâng. anh muốn đối thoại là chỗ phi hồ thôi vâng để mai em hẹn anh xuống quán em ngồi chơi thì bí mật là nhà nhắn tin cho anh quân này để mà anh xuống muốn nói chuyện là mà có anh làm gì không và anh không khai mặt mũi đàng hoàng đây này đúng không Bây giờ anh hỏi em là từ bây giờ em các cái ngày như 19 tháng 1, 14 tháng 3 thì vân vân em có em có thích ra bồ hồ để em biểu tình cái dối không? Anh hỏi thật em, em thật. 4 tháng 3 năm 2018 tiếp theo. Ờ tiếp theo này, thời gian tới em có thích ra bờ hồ theo lời kêu gọi của Lu để biểu tình cái dối không? Anh hỏi thật, em phải nói thật. Em nghĩ nào cứ nói thế. Hôm đấy em có tham gia nhưng em sẽ làm ở chỗ khác, không ra bờ hồ nữa tại vì ngày đấy là ngày từ nhật cho cho các nghệ sĩ thì ừ. em sẽ thắp hương cho tại nghĩa trang rồi 14 tháng 3 em thắp hương các nghệ sĩ nghĩa trang ok ừ. không thế ngày 19 tháng 1 rồi ngày uh, tưởng niệm mà 74 uh, ông lính cộng hòa chết ở hoàng sa ấy thì em có ra đấy cùng đám mưu được không anh hỏi thật em không ạ nhưng như em sẽ thắp hương ở các nghĩa trang khác ạ thắp hương cho ai cho các nghệ sĩ ạ nghệ sĩ ai không nhận nghệ sĩ nghệ sĩ nào thế là um, 74 ông lính cộng hòa chết ở hoàng sa ấy Nhà nước, nhà, nhà nước có công nhận liệt sĩ không? Hoa liệt sĩ à? Mày, có phải liệt sĩ không em? Mày thơ cơ vàng ấy, mày thơ mày tôn linh ở liệt sĩ à? Tức là ở Nghĩa Trang, liệt sĩ của quân đội nhân dân Việt Nam Đã là quân đội nhân dân Việt Nam rồi, Nghĩa Trang thì không có Viên uh, mộ của 74 lính Cộng Hòa Thế anh bảo anh ra Nghĩa Trang thắp hương thế không ai? Ví dụ bây giờ trên mồ mả bố mẹ ông bà em Người ta thắp hương cho cho bố mẹ ông bà người ta thì em chứng nhận không? Ngày 19 tháng 1 bảy tư lính cộng hòa chết ở hoàng sa em lại hỏi em ra nghĩ trang quân đội nhân dân nam giải hương cho bảy tư lính cộng hòa thế vì anh hỏi là mồ mả ông bà tổ tiên em người ta ra thắp hương bố mẹ người ta em chấp nhận được không tùng ơi thế nhà em có ai có ai đi bộ đội không có bố em bố em năm nay bao nhiêu tuổi và đi đi bộ đội từ thời nào bố em mất rồi nhưng mình chết mình chết là bố em đi bộ đội bộ đội à thế là bố em đi bộ đội từ hồi từ năm em còn nhỏ à? À, thế này năm nay em bao nhiêu tuổi? Năm nay em 26 tuổi thì có nghĩa là bố em cũng là là bộ đội thời bây giờ đấy. Chúng tàu ấy. Bố em cũng thời đội thời bây giờ đấy. Không phải Việt Nam Cộng Hòa đâu. Thế thì à, hỏi một chút, thế thì, ông bà đằng nội ông bà đằng ngoại của em chắc cũng đi bộ đội đúng không? Tôi nghĩ là cũng thế đúng không? Đúng không? Thế thì em biết là ông bà em là đi bộ đội thời đấy cái nói là nôm na thì nó dễ hiểu cái gọi như thế là gọi là đi lính đi bộ đội ấy. thế thì uh, chống ai thế đâu họ 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 đi để chống mỹ và chống cái, cái chế độ thể chế việt nam cộng hòa đấy em làm như thế là em đái vào mồ mả ông bà em đấy thế cái người đấy là cầm súng để làm gì để chống mỹ cái đấy cũng mỹ thời vì đấy thôi chứ anh không nói là mỹ bây giờ không phải nhân dân mỹ dân dân tiến bộ mỹ bây giờ chống lại đế quốc mỹ và chế độ tay sai của đế quốc Mỹ là chế độ hòa. Việt Nam Cộng Hòa đấy có nghĩa là thời điểm đấy một là ông bà bố mẹ em bố ông bà em không bắn Việt, những thằng lính Việt Nam Cộng Hòa thì những người những thằng lính Việt Nam Cộng Hòa đấy nó sẽ bắn bố mẹ em có nghĩa là kẻ thù của bố mẹ em kẻ thù của bố mẹ em là kẻ thù của em đấy là thời điểm đấy nhá bây giờ là hòa 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 giải rồi bây giờ bắt tay nhau rồi anh đang nói thời điểm đấy nhớ chưa cho nên bây giờ em lại tôn vinh những cái kẻ đấy, những cái kẻ mà ngày xưa là kẻ thù của bố mẹ em, à, của ông bà em Thì có nghĩa là bố mẹ nếu ông bà em mất rồi Thì có nghĩa là em vạch quần ra em đái vào mồ mả của ông bà bên ngoại bên nội nhà em đấy Em hiểu chưa? Em có hiểu không? Nói đi để cho em vỡ nhá Vỡ rồi thì, thì là tốt Không ai đội đội uh, giặc lên năm lên đầu để mà thờ cái mà. Bây giờ trong cái livestream rồi, 
là chim của thằng phi hồ cứ thấy mặt nó hát mấy bài trang vậy nghĩ rồi đấy hát mấy bài là trả lại cho dân thì việt nam tôi đâu rồi ngày 14 bốn tháng ba mười chín tháng một ông em tùng bảo thấy nu kêu gọi thì cũng ra bờ để để biểu tình xong rồi cần hỏi thế này Đi, đi cùng là máy chim cùng phi hồ hát hò cùng nó Việt Nam tôi đâu em hát cái bài đấy thì bây giờ tại có ai chống lại uh, ai cướp cơm của em không? Ai cướp công ăn việc làm của em không? Cái này Việt Nam ơi, ở đây còn nữa mất đường em không? Ai ngồi đâu đây này còn mất Ai cái nọ thì kia em cũng sống bình thường thì qua năm chí đâu Bố là lính Bắc Việt mà lại đi thắp hương cho lính Việt Nam Cộng Hòa Em à, đấy em này Anh bảo 19 bảo em hiểu không? Em không 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 hiểu cháu bức xúc gì với cái chính quyền đâu ừ. cứ hỏi cho cháu nói đi tăng dịch và anh tăng dịch vào bây giờ chú cháu cũng kia trao đổi ngồi đây để trao đổi với nhau nhá coi như là chú có cháu nhưng coi như cháu trong nhà không đúng không chú là người lính đã chạy qua trên trường đúng không thế giờ đương nhiên là cứ hỏi cháu là cháu bức xúc gì với cái xã hội này cho trả lời thoải mái các chú không làm gì cháu cả đúng không cho cháu nói thật đúng không Ừ. tại vì những lần sang bên kia ấy, thấy bên trụ sở tiếp tân có một trung tâm ngắn lúc vào cũng nghìn người dân ở đấy luôn ừ. mà họ sang chính phủ lại để đưa về đấy mà chỉ trụ sở trung tâm lại khóa cửa không cho người ta vào gửi đơn ừ. qua cái bức xúc đấy thì cho nên nhớ rằng khi làm bất cứ một việc gì ta phải nghiên cứu đúng không ta phải truy xét những thống tình của đảng lý đúng không bởi vì cháu nhìn thấy những cái cảnh của những người dân hoa đúng không gọi là tặng gọi như các cháu gọi là dân hoa đúng không đứng lên biểu tình nhưng cháu phải tìm hiểu ra nguyên nhân tại sao lại như thế đúng không? Cháu dân hoan này làm gì? Cháu biết là bây giờ có những cái đối tượng gọi là chăn rắc dân hoan năm lợi dụng những cái khổ đau của những người dân đúng không? để chăn rắc người ta để kêu đi biểu tình để kiếm những cái vật dụng mới về chăn rắc cũng là chăn rắc đấy đúng không? Thành thật luôn. Cái này các cháu còn rất là trẻ tuổi đời còn rất trẻ đấy cho các cháu phải suy nghĩ cho nó nó chín chắn. Cháu nghĩ rằng bây giờ nhé có dân hoan hay không? chú xác định là có dân hoan, đúng không? nhưng cứ khối lượng dân hoan có nhiều không? không nhiều, đúng không? thì đó là nước đất của dân. chú giải thích cho cháu một điều nhé, muốn phát triển xã hội, muốn phát triển cái công trình công cộng, quốc kế dân sinh thì phát triển ở đâu cháu? nhà cháu muốn xây một cái nhà, cháu phải rõ cái biết ra không? đúng không? cháu muốn rõ có được, cháu muốn phá cái tường rào này, phá nhà cũ cháu xây không? nó mới đẹp được, đúng không? Thế thì phải đến đất, phải có đất Đất thì là trong luật pháp nhé Độc quyền nhà nước quản lý và sở hữu toàn dân Đúng không? Trong đó, đất ở đây Quyền sở hữu của cả chú, của cả cháu đấy chứ Đúng không? Sở hữu toàn dân Nhà, nhà nước đấy chứ Đúng không? Thì nhà nước đã đền bù Đúng không? Thế thì đánh rằng đó là Có thỏa đáng hay không? Chắc chắn là sẽ thỏa đáng Đúng không? Ví dụ như 100 hộ dân Đúng không? chỉ có một vài hộ có hoa đòi tiền đi cho bọn dân than của dân hoa đúng chúng nó cháu hiểu là chúng cái trình đáng phương thế thôi đúng tại sao cả cái dân ở đấy dân nội dân nội người ta như đấy chỉ có mấy nhà thôi cháu phải hiểu cái này không cháu phải không? hiểu một cái điều như thế này cái mảnh đất như thế này đúng không khi chưa có các công trình mọc lên thì giá trị nó chỉ bằng ngày này thôi đúng không thế khi nhà nước đưa những cái công trình phúc lợi xã hội và đấy thì tự nhiên giá đất nó tăng lên bỏ quả lên giá đất ra thị trường đúng không? thế này đòi nhà nước phải đền bù theo cái giá thị trường đấy có hợp lý không cháu? cháu có hợp lý không? cháu thời được hợp lý không ạ? có chính sách nào mà ví dụ bây giờ lấy đất đất nông nghiệp đền bao nhiêu không có giá cả đúng không? đất nông nghiệp hai trăm nghìn mét vuông à đúng rồi đấy khi nhà nước đã đền là đất nông nghiệp đúng không? đúng không? thế khi có cái công trình phúc lợi xã hội đưa về đấy thì giá đất ở đấy thì nó tăng lên thì người dân lại đòi mấy hộ đấy lại đòi theo cái giá đấy không chịu được không nhà nước không chịu được bởi vì nước ngoài nhà nước của dân do dân và vì dân đúng không xây dựng một cái bệnh viện quốc tế ở đấy để phục vụ ai phục vụ nhân dân đúng không cháu đúng không? mở đường phục vụ ai phục vụ nhân dân cho thấy để có một cái cuộc sống bình yên như thế này yeah. cha anh các chú bản thân các chú tất cả bốn trong nước đã phải hy sinh 
xương máu đổ xuống để giành lấy độc lập tự do của dân chúng ngày hôm nay các cháu được tự do như thế nào đúng rồi các cháu có có cái gì không tự do đâu cháu thích đi đâu cháu đi đâu cháu thích làm gì cháu làm còn các cháu đừng nghĩ rằng đất nước ta nghèo đất nước mỹ nó giàu cháu biết tại sao nó giàu không cháu biết tại sao đất nước mỹ nó giàu không đất nước châu âu nó giàu không hai cháu chỉ nhìn thấy cái bề ngoài nó như thế thôi nhưng cháu phải hiểu rằng đất nước mỹ nó độc lập từ ngàn độc lập từ ngàn một ngàn bảy trăm bao nhiêu đúng không việt nam độc lập từ bao từ bao nhiêu được bao nhiêu năm chính thức việt nam ta mới xây dựng đất nước mới phát triển chưa đầy hai mươi năm chưa đầy hai mươi năm ấy mà thằng mỹ nó độc lập trước ta hai trăm năm rồi cho bì một đứa trẻ con như cháu đúng không? mới sinh ra lại đòi ngang vai con mày tổ thì có được không con người ta phải nhất từ từ biết lẫy biết bò rồi mới đến biết đi biết chạy đúng không thế đất nước ta chạy qua bao nhiêu năm chiến tranh không hiểu không bao nhiêu năm chiến tranh giải phóng dân tộc đưa nhân dân ta được hòa bình tự do như thế này đúng không mới phát triển có 20 năm thôi đúng không không nói đâu sâu xa cái hồi mình đi học đó của mẹ em bây giờ thì đấy đô thị cáo bóc mọc như nấm ngày xưa thì đúng là cơm có ăn bây giờ thì thôi thức ăn mười bốn thằng chán được cái gì cái tay chữ chữ gì kinh à chữ hội nhóm của sắc tộc không không chữ này không phải chữ sắc tộc không phải chữ sắc tộc mà hội nhóm của sắc tộc là xong rồi cái tay chưa à tên 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 bất cứ một điều gì các cháu phải suy trước tính sau đừng vì một vài cái đồng tiền của hải ngoại hoặc phản hải ngoại nó bơm về cho các cháu mà cháu phản bội lại quê hương phản bội cái đất nước này không được gì đâu cháu không được gì đâu tập phi hồ mới được đấy tập phi hồ không các cháu không được gì cả thế tại sao như thế các chú thế này đất nước còn nghèo thế mình phải làm gì cho đất nước phát triển lớp trẻ phải làm gì cho nó phát triển rồi chứ đừng nghĩ cái gì cũng đổ cộng sản cái gì cũng đổ bây giờ việt nam cho trung quốc cháu thích chiến tranh hòa bình dân ta đã mất bao nhiêu năm chiến tranh đã khổ cực lắm rồi đó bây giờ lớp trẻ các cháu đừng có nghĩ bây giờ là xảy ra chiến tranh nó khổ lắm gia đình lý tán giờ cháu theo một đảng rồi rồi chú theo một đảng đi ai biết đánh nhau ai khổ ai khổ đấy à, dân khổ ạ à? ừ, cái dân khổ đó thế thì tại sao các cháu lại đi kích động biểu tình để chống đỡ à các cháu biểu tình chú không nhận ví dụ cái trong biểu tình chống trung quốc là rằng con chúng ta một hải dương chúng ta một hạ các cháu có giỏi các cháu thuê một cái tàu đấy đi tập trung một cái tàu cứng phát tận tàn quan chúng ta một đúng không còn là bây giờ các cháu viết đơn lên lấy máu tôi sẽ xông phong đi ra ngoài hải đảo để ừ. chiến đấu của trung quốc sẽ đảo đi ừ. hai các cháu chỉ anh hùng bằng tiếng cháu cũng biết đơn đi bộ đội ba lần mà vì sao mình không nào sao không được đi lý do Tại vì em không đủ tiêu chuẩn Ờ, à, tại sao không đủ tiêu chuẩn? Lý do Tại vì ở đây nhận học vấn Còn anh một cái đất sáu được à, Thế đấy Thế cháu không đi được bộ đội Đúng không? Không phục vụ được cho đất nước Thì cháu phục vụ bằng cách khác Nào động chân chính Làm cụ thể vật chất chính Làm các cơ sở vật chất Trước hết Là để cho gia đình cháu Được ấm họ Được hạnh phúc Đúng không? Gia đình cháu Gia đình là tế bào xã hội Một gia đình ấm nó hạnh phúc Kinh tế đầy đủ Thì mọi xã hội đều phát triển Đúng không? Thế mà cháu không đi lao động để kiếm tiền để lo cho cái cuộc sống này Ô, của gia đình nhà cháu Cháu đổ cho cộng sản Đổ cho đất nước không phát triển Các cháu thấy không? Rồi <cười> cháu vinh danh cho cái chế độ ba que Đất nước, đất nước ta Đánh đuổi 4 đến 3 năm rồi Chạy tù quần rồi Cháu biết không? Cháu biết tại sao nó thua không? Bởi vì nó không có chính nghĩa Nó không chính nghĩa bởi vì sao? Cháu biết không? Các cháu còn trẻ các cháu không chạy qua những năm tháng chiến tranh chú như cái bằng tuổi các cháu một tuổi bé hơn các cháu này cháu đi học này đeo cái mũ rơm cho học sinh tổ bố sau lưng này khi mà có máy bay nó đến cho biết cái phố công thiên không nó giải thảm b 52 cả không thiên không còn một người nào đau xót không cháu đấy văn minh ở đấy đấy cho biết vụ thảm sát mỹ hai không cho biết nhà tù quân đảng nó tra tấn những người cộng sản như thế nào không thế mà những người khi giải phóng đất nước cha anh các cháu cha anh các chú cái khổ sở em xin lỗi anh tăng chút cái là thằng phi hồ nhá nó em từng hiểu nó cũng nhận rất nhiều tiền vì thế nó có làm ăn ở đâu nó đi khắp trong năm ngày bắc 
đi cả du lịch cả bên lên tuyên quang lào cai vào thành phố hồ chí minh đi đồng bằng sông cửu long du lịch đúng không đấy đi đâu nó phất pha phất phơ cờ bạc khoe để cầm cờ vàng thuê cầm cả cờ vàng lên hãng bắc bó để dinh độc lập dinh độc lập hãng bắc bó mà mục đích nó cầm cờ vàng thế nào cờ vàng là nó cầm thuê cho vợ ải à, ngoại để bọn ngoại bơm tiền về mà nó được tiền em được gì đâu mẹ nó nhất mày là đàn em đi nó lai chim có mặt mình ở đấy hát hò và hát ca ngợi đấy ở trong lai chim đó này là đàn em. mà nó thấy rõ là gì là trong anh em trong đội cái gì biệt đội là quân lực đi bảo vệ tôi để để phòng cửa đỏ để phòng để phòng bảo dưỡng viên em có được đồng nào đâu mà mà đấy nói này, nói chuyện với cháu. em nói anh đấy hôm nay mấy anh em mới đi dình ở phi hổ mãi bắt được mà cùng người tóm em đấy chú ra mặt đây này chú không phải giấu mặt cho biết gì cả nhé cương vị là một cựu chiến binh chú chỉ với một là cựu chiến binh hai là tư cách là người cha là người chú của các cháu Đúng. chú không phải là cái chú bắt các cháu đây là hôm nay anh em mời ra cà phê trao đổi đấy. Đấy, mời đổi để có hỏi một số thông tin như là các cái buổi buổi mà biểu tình uh, lý dối ở tượng đài thì ông em ra đấy ai gọi đi gọi là giao lưu thôi anh em ờ, anh em mời ra cà phê uống đi đấy và cũng hỏi là tại sao hôm mà cô ăn phường thanh nhàn bắt à. con nam phương cả thằng lồng nguyễn hùng ấy em. thì Đó ông em lại ra đấy ừ, đi cùng thằng phi hồ ra đấy làm live stream rồi chụp ảnh các thứ mà thấy rất hay giao lưu chụp ảnh cùng vũ công vận Ông em này nhiều ảnh đã nhiều ảnh đã toàn chơi với cả các cháu tuổi trẻ thôi chú nói các cháu chơi vũ con thuận cho nói chú nói nói theo về vũ con thuận trong thử xem hàng trăm video clip của nó với lại đúng không pháp trưởng pháp là việt nam như thế nào con lấy được gì lấy bạc niềm tin là đó đấy cho biết của đội bắc hồ như thế nào bây giờ có những người giỏi như bắc hồ đi dân nó theo <cười> vì một cái lý tưởng mà nó hao huyền cho tôi nhìn sao cái bọn chống cộng của các cháu đấy, đấy có bao nhiêu người em em lớn lên giữa thời bình em không phải chịu cảnh chiến tranh nọ kia rồi em thấy sung sướng rồi yên ổn mà làm ăn không muốn cứ muốn biểu tình thì kích động chiến tranh với trung quốc nọ kia thế này cháu cũng biết trong những người biểu tình chống trung quốc cũng có biết tân mà đúng rồi nói à, nói mà em biết ai biểu tân em nói cả À, đúng, 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 đúng. Em, 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 ừ, em, em thử nói đi à, Việt Tân em biết ai Việt Tân trung tám biểu tình ấy. Em thử nói với anh cái mà Nên rồi em cũng là bạn những người đấy Những người cầm cờ vàng rồi em cũng mở ấy Thế tại sao thằng Dung Phi Hồ Em ở trong live stream cùng Phi Hồ em bảo là không Đấy không em thấy anh đã phút thích anh đăng bài thôi Rõ ràng trong cái video nhé là Anh thấy là em um, hát Các bài hát ca lưỡi những mẹ này rồi uh, ca, uh, Hát bài hát chúng nhà nước như là Về năm tôi đâu rồi xuyên tạc đấy không mà giặc tàu ngang tàng thì cứ việt nam tôi đây tôi đâu tôi ngồi giữa thủ đô nỗi đây các bạn hỏi việt nam tôi đâu rồi việt nam đã, bây giờ đã còn thấy đã mất cái mù mà không biết là còn đã mất cái, cái kia cờ tổ quốc tung bay của cửa hà nội kìa các bạn bảo là việt nam ơi bây giờ đã còn thấy đã mất thế chú nói cho cháu biết nhá cháu phải biết còn trẻ cháu biết này này bây giờ thích chiến tranh hòa bình con người ta không bao giờ thích chiến tranh thích hòa bình đúng không Chắc phải biết rằng bây giờ mình có đánh ở Trung Quốc không? Đành rằng bây giờ mình có thể vì cái đồng tự tôn dân tộc hy sinh tất cả để đánh Trung Quốc nếu như nó đánh mình Nhưng mình, mình có muốn gây chiến cho nó không? Nó là hàng xóm Đúng không? Thế đừng gây chiến cho nó Đánh nhau hay bị đánh nhau Cái kinh tế đấy, cái nguồn tiền đấy Dồn cho quốc phòng Đúng không? Nếu tiền đâu mà phát triển đất nước Đúng không? Bây giờ ta phát triển đất nước mạnh đi Đất mạnh giàu đi được. sau đó cái đất nước ta giàu ta mạnh lên rồi thì đất nước Trung Quốc nó sẽ sợ, đúng không? tự nhiên mình chưa có đủ tài đủ lực, tại mình đánh là gần cây chiến tranh nó nói là gì? đâu? và cái tranh chấp biển đảo nó cái tranh chấp của cả mấy nước, bởi vì dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế, đúng không cháu? yếu nó nhưng người về về, còn cái không mà mình được giữ nó ra gió, lựa cơm mà gấp mắm về như là Philippines đấy nó cứ kích động là kiện như Philippines kiện như có lòi chó đâu kiện này còn bị phản bác đi nhỉ nó to nó to như con trâu trâu mộc cái mày nó dám mày ra mày cả đánh nhau với nó không đây là anh bảo châm này mày mấy nhau anh bảo châm không mày cứ đòi cả Trung Quốc to gấp hàng trăm lần mình thế mà trong khi nhá bây giờ cứ cờ Việt Nam làm kiện Philippines thằng Philippines kiện có đòi được nào mà quốc tế lại vô hiệu hóa sở hữu của ông luôn nó tuyên bố luôn là cái đấy trả phải của Philippines chào mày của tổ tổ cộng ấy, mày dùng tổ cộng ấy. mà là của uh, tự do hải quốc tế 
Thế bây giờ Việt Nam đang giữ 32 đảo và điểm đảo Chẳng ai chuyện ra nói tuyên mẹ bố thế Là tất cả đó là không người phụ nữ nào hết Và đảm bảo cứ hoàng hải có thể mình rời không Như vậy là nó là à, nó cũng, Quốc tế công bố là đảo vô đảo đấy đảo chung Thế vậy thằng nào anh được thằng ăn à Thế nó khỏe mình ăn hết à Đúng rồi Thôi bây giờ thì em hỏi là mấy câu này Hôm 14 tháng 3 đúng không? <cười> anh biết là ngày gì không? Tưởng niệm như tưởng niệm các chiến sĩ sinh ở Hoàng Sa, Giang Ma. Cái biết không ngày đi theo 14 tháng 3, Bài đảo Hoàng Ma, thờ tư chiến sĩ sinh. Đâu? Đúng rồi ạ, 14 tháng 3 năm 1988. Bài đảo Hoàng Ma. Rồi. Hoàng Ma. Còn cái hôm mà cái hôm mà không biết nữa mà. Tháng 19 tháng 1. Hôm Hoàng Sa cơ mà. Ờ hôm 19 tháng 1. Nói em vào 19 một năm nay em ấy không ra biểu tình bồ hồ nữa Nhưng mà em ấy sẽ vào những trang tặng lương cho các, lữ, các lữ sĩ ở Hoàng Sa okay. Em lấy rõ là lữ sĩ nhưng mà lữ sĩ nào à, Sao lại vào trong những trang quân đội nhân dân Việt Nam này thấp hơn những lính vị à, à, Sao ok mà bản thân... Em ấy nói luôn là về mồ mả ông bà của mình à, à. À, Xóm đến nắp ông bà chứng nhận được không? Cái thời mà, điểm mà đấy, vào, à, ông, mà ông nội hoặc bà nội, ông ngoại hoặc bà ngoại em Mà ví dụ như cũng là đi bộ đội đúng không? nhưng chẳng may mà là lính hải quân mà lại được đưa ra chẳng hạn dính về tàu không số chẳng hạn đi vào làm lính tàu không số hoặc là lính hải quân hải quân làm gì ví dụ như ở hải phòng chẳng hạn đi phá ngư lôi của mỹ chẳng hạn đấy hy sinh sao không thì là chết vì đâu chết vì lính việt nam cộng hòa đấy chết vì lính mỹ đấy chết vì về mỹ thả bom thả ngư lôi Còn phong tỏa cả hải phòng đấy nôm nay ví dụ như thế nha hoặc là đi làm lính ở trong quảng bình vào vĩnh kiến 17 chẳng hạn bố mẹ em à ông bà em mà vào đấy thì sẽ đụng độ với ai đụng độ với không quân của việt nam cộng hòa nói sắp đi một tí nữa hoặc đụng với hải quân của việt nam cộng hòa mà việt nam cộng hòa là ai là những những, những cái người mà em thắp hương đấy em thắp hương cho người ta vào những ngày đấy đấy hoặc là lính gì đấy đấy có nghĩa là em đạp vào mồ mả ông bà em đấy mà bản thân bố là cho... bộ đội việt nam là bộ đội bắc việt ai nhờ tùng cái tùng có cái hình xăm thứ hai này hình này hình uh, của đức không đây là đức quốc xã này, này. Đúng không? Đúng không? Để xem bánh xe, bánh xe này là không bánh phải. xe ngược hay bánh xe đây xuôi Đây là SSS, đây là SSS là biểu tượng của đức quốc xã đây này Bánh xe này gọi là nếu mà nhập Phật gọi là bánh xe luân hồi nhưng mà là Đúng rồi nhưng mà cái này là mày xong ngược rồi mày là biểu tượng của đức quốc xã rồi Đức quốc xã Chứ còn nếu mà là quay ngược lại thôi Thì này à? Ờ, là muốn tư tưởng Cái này nó gọi là bánh xe luân hồi nếu của đạo nhà Phật nhưng mà nó sẽ ngược lại Ngược ngược lại là như này à? Đức Quốc xã sang ngoài sang phải thì là nhà Phật ngoài trái thì là của Đức Quốc xã. Em ấy. Cho nên nhớ rằng cái đối tượng chống đối chính quyền và cái đối tượng cho nên như mũi của bạn cái đối tượng này là tôi. Còn chú không phải là đảng viên cộng sản nhé. Còn chú là chính là người dân rất bình thường. Chú từ rừng núi ra đây đấy, chú từ Lào Cai đi về đây. Đây này còn đi đạp xe ôm một mẹ này, còn đi xe ôm một cha đây này. Bây giờ mẹ ông bảo châm là cửu vạn này Chắc phải biết rằng Cho nó phát biểu một tí ra ừ. Để xem ý kiến thế nào Bây giờ Thứ nhất là Đã thông tư tưởng chưa Mà cái thứ hai có ý kiến gì thắc mắc Thắc mắc cứ thắc mắc đi Thắc mắc gì hả À như đồng chí này là ngày xưa có có làm đội viên hay đoàn viên thì có Có, thanh niên tình nguyện Như tình nguyện thế Áo xanh Thế có thuộc bài à, Uh, đội đội đội, đội, đội viên mình ngày xưa rồi bài bài gì nhỉ tiến lên toàn tiên là bài gì nhỉ nó là gì nhỉ có thuộc không lâu no, hát không hát là thì tí nữa hát nhá tí nữa hát ngay rồi thật em bọn nó em đi theo bọn thằng bạn thích thịnh bọn vũ hoàng rồi bọn vũ hồ bọn nó toàn là phỉ bán tôi lượm bác hồ thì em thông tâm em thì em có 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 có, có ủng hộ việc đó hoặc em là có tham gia với nó em không ạ em không thế em cá nhân em cũng tôn trọng bác hồ Ờ, em thử nói em thử nói là, là theo em thì bác hồ công lao gì việt nam em thử nói em xem biết đến đâu bác hồ tìm đời cứu nước tức là nước ta ta lúc đó đang ở lô lệ ở thủ địa của ai của pháp đúng rồi đấy đúng không đang lô lệ một nước lô lệ mà không có có tên bản đồ thế giới bác hồ ra đi tìm đường cứu nước mà về ngoài chỉ khai sinh nước việt nam đúng không nào việt nam không có tên trên bản đồ thế giới nếu không bác hồ thì không có việt nam cộng hòa đúng không Tuy dành đồng lập thì đồng mới dẫn đến đánh đuổi Pháp về bắt đầu phải tạm thời chữa cắt đúng không? Năm năm tư rồi bắt đầu Pháp rút thì Mỹ nhảy vào thì mới có cái này Cộng Hòa thì không có hồ sao có mà thằng Phi Hồ thì bọn nó thì viết trong cái sổ ở nguyên liệu ở trong dinh độc lập là Pháp, à, nhà Anh Hồ, Pháp Kiều Anh Hồ 
bậy bạ thế thì em, em à, vẫn tôn trọng hồ biết công lao hồ thì ổn rồi à, mà bây giờ một anh mong em là từng theo nó ngu cơ gọi như em vừa nói là ra tượng đài để biểu tình gây rối rồi khi mà bọn nó bị công an bắt giữ em lại đến đồn công an theo lời kêu gọi của nó để để gây rối để làm người em nhớ đừng có tham gia bọn nó bao nhiêu bổng lộc tiền nước ngoài nó cầm hết em được xu vào xã hội này nó đẹp tươi đẹp lên đấy em đi em bảo ba lần xin đi bộ đội không đi đúng không thứ nhất là văn hóa em cũng đủ đúng không thứ hai là sức khỏe em không tốt đúng không thì không thiếu gì cách bây giờ anh em anh xin rồi anh nghe nghe lời anh không chưa này về chết nên thực sự điều đội thì em định nâng cao văn hóa không người ta bảo không điều hóa em đi học một túc học uh, hết lớp chín là đủ điều kiện bộ đội thứ hai là em quá tuổi bộ đội rồi em thôi em học một cái nghề không thì bây giờ em đang làm công việc cái đấy cũng là phục vụ một quán ăn quán uh, cà phê thì cũng là làm một cuộc đời vật chất phục vụ xã hội em đừng đi theo bọn ao rồi bằng bọn thằng vũ duy hổ cả thằng vũ quang thuận còn uh, thằng đặng quốc thịnh nó ngu nữa biểu tình nó bao nhiêu đồng tiền bạc danh tiếng nữa em cố gắng sống tốt không kiếm được đồng tiền giúp đỡ gia đình như thế là đó là là con người tốt giúp ích cho xã hội rồi bây giờ anh hỏi tùng là ở trong nhóm biểu tình thì em nói là có nhóm việt tân đúng không có thành viên việt tân em nói, nói em nói em nói, là, nói rõ là anh nguyên vân như thế nào em giờ mà thao việt tân thì nói kể tên xem nào em không biết nhưng việt tân trà trộn là nhiều à. người ăn gạo của bà con nhiều đúng cụ thể là những cái ngày nào mà biểu tình mà có nhóm việt tân em thì nói ngày nào đúng rồi em theo em những ngày nào biểu tình mà có việt tân như thế nào chắc là biểu tình chống trung quốc cứ ừ. bọc bọc danh là chúng tôi là có việt tân chúng tay nào đúng không à. theo em như thế nào là, là, là khi bọn mà việt tân nó đứng sau biểu tình thế em em nhận biết uh, có dấu hiệu việt tân đứng giờ dây biểu tình như nào em tức là em nhận thấy dấu hiệu của việt tân như nào có những người trà trộn mà những người đấy cầm cờ vàng đi à cái cái bọn đấy là cầm cờ vàng trà trộn tôi biết việt tân biết biết việt tân là là gì việt tân là một tổ chức khủng bố cháu hiểu điều đó không Đúng không? Cháu biết Việt Tân là của Hoàng Cơ Minh Đúng không? Hỏi Hoàng Cơ Minh có biết là ai không? Hoàng Cơ Minh Để trả tiền cho nó nhé Hoàng Cơ Minh Hoàng Cơ Minh là một người lính của chế độ Việt Nam ở ngoài mà chế độ làm tay sai cho đế quốc Mỹ Là một người lính đánh thuê <cười> Bị quân đội nhân dân Việt Nam và nhân dân đánh cho chủ quần chạy sang nước ngoài Tổ chức Đông Tiết Nổ Đông Tiết Hai để về chống phá đất nước Mang bom mình đặt tại để chống phá đất nước Cháu hiểu chứ Đúng. đất nước đang yên bình thì cháu bây giờ cháu đang ngồi như này tự nhiên có một cái đấy nó cài đặt bom có à. đến không ai chết <cười> người dân chết thậm chí những cái người nó muốn giết mà nó nó không giết được nó một gây tiếng vang đúng không nó tàn nổ bị nó khủng bố người dân chết cha mất con vợ mất chồng anh mất em đau thương tan tóc Cháu thích như thế không? Hay là cháu thích là ở cho đi trong làng quán cà phê Cháu đi trong làng quán cà phê Đúng không? Một ngày cháu kiếm được ngày này tiền gần kia tiền Cháu về cháu mai về Cháu lấy vợ, lấy con Phục vụ Nhé Gia đình cái cuộc sống của cháu Cháu cuộc sống hạnh phúc no ấm Đấy là một hành động kinh nước Chứ không phải cháu kiểu công cơ biểu tình Nhé Dương cờ vang hay biểu tình Việt Nam tôi đâu Đấy. không đúng là thằng à, khu tùng này không dương cầm vàng mà đi theo bọn cầm vàng đi theo thằng thằng, thằng, thằng vi hồ một bọn này thằng đặng quốc theo thích ai cũng thích là cũng mặc áo logo cầm vàng và con đội vân đừng cùng đừng này nó không cầm vàng đừng dạy cầm cờ vàng đấy cầm cờ vàng ăn đòn đấy anh nói em biết này là anh lấy luôn cho vua nhìn thằng nào cầm cờ vàng là anh cũng quánh cho vỡ mồ mồ mồm vỡ mặt đấy Đấy là nói luôn cho cái vuông Bây giờ tóm lại anh hỏi mày là mày có tôn thờ cờ vàng ba sọc đỏ không? Là không Không đúng không? Mặc dù bố mày là đi bộ đội của lính Bắc Việt đúng không? Không tôn thờ cờ vàng ba sọc đỏ nhưng mà tại sao lại nhận là đàn em của thằng Dũng Phi Hổ? Đi theo nó làm live stream chụp ảnh với nó Đi theo nó ra đường công an thì gây rối đòi người Vân vân và lại đi tôn vinh lính Nam Cộng Hòa Giữ bộ hồ lấy cớ là tôn vinh thế để gây rối trường tượng công cộng trong và khi anh, anh cầm cờ vàng là không phải nhiều người dân người ta bức xúc người ta đâu mà anh nhìn mà này gặp mấy lần này là anh đánh với mày mày mặt luôn này. bất kể thằng nào luôn em nhớ chưa em không dọa đâu cháu nên nhớ mà sao cháu dại thế hả cháu dại thế mày biết cái thằng dũng phi mèo nó lẩn nó trốn chưa trốn chạy chứ nó dám công khai không Tao nó đi đâu là cũng mang 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 mang
thứ nhất là tội hành dũng kiêu thời gian gần đây là lên trên hang bắc bó căng cờ vàng ba sọc đỏ ở hang bắc bó tội thứ hai mới nhất ngày 19 tháng 6 vào dinh độc lập là cắm cờ vàng ba sọc đỏ mà mày lại nhận là đàn em của nó thì bây giờ mày đi theo nó mày nhận là đàn em của nó mà thế mày nghĩ là mày có tội hay không có tội Ơ bây giờ để cho nó, cháu nó phát biểu để cho nó... Đó, em hỏi nó Ừ, để cho nó... Bây giờ em có cảm nghĩ gì về lá cờ ba sọc Cờ vàng em nghĩ nói... À bên anh nghe mày, tôi tùm tù nhá Lá cờ vàng ba sọc ý nghĩa gì? Em có cảm, cảm nghĩ gì, phát biểu cảm nghĩ xem nào Đây cho mấy người mà Đây bây giờ cháu cứ thoải mái đi để xem Đây không ai làm gì, thoải mái Chào 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 chú đảm mà mấy cháu cháu không mất một sợi lông chân cháu có nói đúng hay làm gì đó không gì đâu anh em mời nhau cà phê cháu ngồi với mẹ ngay cả mấy cái thằng yeah. thằng kia yeah. chú biết cháu làm ở quán cà phê mà ấy ông công an là xin tiền được chưa biết không chính công an quận mà à có quan điểm đúng không Chúng ta gì? Thôi không cần rồi, để nói, nói. Bố động 11 giờ đêm nhà cháu chưa đóng cửa chính công an quận đóng đa này ra vẫy gọi vào mà đưa tiền thế thì rồi 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 nói tiếp tôi nói tiếp ngang quận đống đa dính dáng vào đấy nhỉ nói tiếp quán cà phê khác nhà nó mở quán cà phê các cậu bóng đá mà ở đâu ở chỗ chùa láng hai ba rồi nhưng mà chính ra nếu mà cháu nói cháu phải có bằng chứng Thôi rồi, thôi, thôi, không nên bảo em nói gì, em nói à, cho nó nói Cứ nói, cứ nói Công an thường đánh thượng một lần cháu nhìn thấy hộ xi nhan ở đầu 1, đầm 2 Rồi họ vào quán điều, bia, lửa trên sau rồi họ ra lên xe đi về à. Cứ nói, 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 nói hết đi ừ. Còn bia thì, nghĩa là ai chả phải ăn uống thì mới rõ hơn đúng không? À. Nhưng họ đang mực quân phục mà đi xe của công an ừ. Thì là, à, họ vào à. ăn uống à? Vâng à. Ừ, ăn uống cái đấy thì người ta cũng không nói gì Chúng cháu làm ở Bảo Anh cà phê thì ừ. công an phường nghiệp vụ quá ấy ừ. Nên nào đi xe qua đấy cũng phải đưa 3 ngón, 5 ngón tay ra để lấy 5 xe lên thừa 5 xe ở gần bãi xe đấy, đưa 5 ngón tay ra để 5 xe lên thừa Những cái đấy cô nghĩ... Từ cái em nói Bây giờ chút để giải thích cho cháu nhé Tất nhiên, trong một xã hội, đó, nó phải có người thế này, người thế khác đó, Nó cũng là con người cả, đúng không? Thế nhưng mình phải nghĩ rằng, bây giờ nhé cháu không đúng cái đâu rồi, đâu nếu cháu làm đúng, nếu cháu làm đúng nhé thì không ai bắt cháu cả, đúng không? nếu cháu thực hiện đúng cái luật, cháu bán cà phê đến mấy giờ thực hiện đúng cam kết, đúng không? thì không ai bắt cháu cả, đúng không? nhưng mà cháu lại muốn người ta yêu cầu đến 11 giờ, cháu lại kéo dài đến một hai giờ đêm, đúng không? thì người ta để cho các cháu làm ăn, đúng không? cái cháu làm người ta đi tuần đi lên các đêm, nó nó như thế mấy quả nước dừa về nhà anh lấy chung ngay từ ngày nếu mà các em các quán ừ. em đó là mở quán quá giờ quy định của, của chính quyền gây mất trật tự chị ăn cà phê bóng đá đấy thì người ta làm nhiệm vụ giữ trật tự người ta nhắc nhở thì mình người ta gọi là mình bồi dưỡng để là anh em làm đêm ạ nếu giờ mình đã đúng đóng đúng giờ rửa trái và những được mình cả và thứ hai chính là bên mình như thế là làm tiếp bay một số cán bộ nhưng mà mình để cắt lưỡi ơ được rồi ừ. hôm đấy là mới là 11 giờ mà giới nghiêm 12 giờ mà công an quận đã phải đỗ xe lùi vào quán lần sau rồi vẫy em ra hỏi quản lý đâu ờ. xin tiền ờ. xin tiền thế sao em bây giờ nhá sao em không tố cáo quay lại phim tố cáo người ta bị kỷ luật luôn nhá bên mình đấy âm thầm mình cho là mình tiếp bay cái xấu đúng không bên mình này chống lại cái xấu đúng không em quay phim ngay quay lại cái công an hỏi tiền Đấy. em gửi tiếp lời về phía dân các bạn nghĩ các anh nghĩ sẽ đăng ngay video mà anh làm luôn video mà tố cáo luôn đấy công cáo cũng là ông công an nào hỏi tiền các em đây mình hãy tiếp bay cho cái xấu đúng không thế là mình không nói đâu mình tiếp bay cho xấu là mình chỉ mình đấu tranh chung cái xấu thì mình mới là như thế cũng là tội đấy Ừ. Đấy, em như thế là nghe đi thằng công an nào nhé mà hỏi tiền hỏi viết mà người ta ăn nhân thiết đúng luật à. em cứ quay phim video lại tố cáo gửi ừ. lên sóng lên rừng họ quay ngay cho chị nói này này cái đấy nó cũng là có một cái 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 giao lưu tình cảm giữa giữa người ở trong cái 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 địa bàn đấy và cái người mà làm nhiệm vụ 
cái đấy cô nghĩ rằng là nó cũng cháu cũng không lên là, là đưa lên nó thành một cái uh, nâng quan điểm lên quan điểm lên. anh nghĩ là vì mấy quả dừa, quả dừa anh em tuần tra nắng nơi anh em tuần tra nắng nơi bây mình là chủ quán mình bán dừa cái chuyện đấy người ta không bắt thế là mình chủ quán thì bán nước dừa mà anh em tuần tra nắng nôi mình bồi dưỡng em mấy quả dừa mà thành những điểm lên thì là không thể anh nói em ngày xưa bố rồi mà mình dân thì còn cho là gạo cả gà cả cái cái gì mà thành những con điểm mấy quả dừa mà không phải đâu nếu mà không cho lên dừa đấy là công an bắt xe ngay à thì xe từ sau bây giờ này xe thì anh em như thì quy họ quy xe thì cũng như định đã em để đúng nơi quy định anh đố công an nào dám thu xe của của em thế xe thì bừa mãi lòng đường người ta nhắc nhở mình ra mình Ôi dưỡng quan có nước dừa mình này Bây giờ cháu kể thì nó hơi là ừ. Bây giờ thôi Bây giờ thôi Bây giờ thôi Cháu nói thì ra là được rồi à, Cô nói đi Cô nói đi à, à, Thôi bây giờ em à, Bây giờ anh em ở Thì muốn tìm mà thằng Dũng Phi Hổ thôi Thằng này thì không vấn đề gì hết Không phải thì, uh, Em cũng cần nói thế Tìm gì Đó Thế thì cái quần rồi Đó đúng thằng Đúng thế Nói gì Tìm Dũng Phi Hổ mà Dũng Phi Hổ Nói gì mà nói Tìm cái việc không cần mềm mà giấu giếm gì đó cả Nó 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 thành một cái một cái 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 hận thù mà không biết sao nó lại hận thù cái cái chế độ cộng sản mà trong khi đó nhá Nó sinh ra và lớn lên và là ở trong cái nôi của cộng sản Thì không hiểu sao nó lại Thôi bây giờ ông em về lên không hiểu gì à Ông chú ấy Bây giờ Tùng anh hỏi Tùng này thằng à, ngày 21 tháng 3 đúng không? Vâng. Ngày 21 tháng 3 thì à, bọn em à, lên trên à, công an phường Thanh Nhàn là gây dối chức tự công cộng mấy cả nhóm thằng Dũng Vi Hổ mà thằng Dũng Vi Hổ thì nó trong hội nhóm của nó nó xăm chữ sát cộng ở tay mà bọn em thì cũng xăm chữ ở dưới cánh tay là đòi lật đổ chế độ cộng à, chế độ à, cộng sản thì em để cái cánh tay lên xem nào lật đổ chính quyền đấy lật đổ đấy. Ê, đòi lật đổ chính quyền đúng không nó là thùng nguyễn đấy chứ chẳng à. không chỉ để em à. trong nhóm hội nhóm sát cộng để để cái tay lên trong uh, trong uh, trong 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 những cái hội, hội nhóm sát cộng là xăm dưới lòng cánh tay đúng không là đòi lật đổ lật đổ việt nam mấy cả ngửa cái lòng bàn tay lên ngửa ngửa lên cái chữ cái chữ đấy là biểu tượng của phát xít đúng không chữ thập hoặc chữ thập biểu biểu tiện của phát xít đúng không đòi là, là giết đồng loại con người đúng không bây giờ như là anh nói cái tùng là anh nói tùng này thằng dũng phi hổ thì nó nhận em là đàn em nhá yeah. thì bây giờ em bây giờ bọn anh thì đang muốn tìm thằng Dũng Vi Hổ Thì bây giờ em có biết thằng Dũng Vi Hổ ở đâu không? Dạ em không biết ạ à. Em không à. có thông tin thì anh gì chứ Không biết thằng Dũng Vi Hổ vâng. Nhưng mà thế tại sao lại đi uh, biểu tình gây rồi với chúng nó? Vì hôm nay em thấy anh Đặng Quốc Thịnh anh đăng bài Anh Hùng quay phim thể lại ông Dâm thấy anh bị bắt ở dưới phần thanh ngàn của chị Lam Phương à. xuống đấy đó. Có nghĩa là ngày 21 tháng 3 đúng không? Vâng. 21 tháng 3 là xuống biểu tình gây rối ở trước cửa công an phường Thanh Nhàn như thế là đúng không? Thế bây giờ cái hôm 14 tháng 3 đúng không? Là anh gặp mày ở trên tượng đài Lý Thế Tổ mày đi biểu tình đúng không? Là anh đã tha cho mày rồi đúng không? Mày nhớ không? Ờ, 21 tháng 3 mày lại đi tiếp. Xuống công an phường Tân Nhàn gây dối chức tự công cộng. Đúng không? Bây giờ bọn anh là đang muốn tìm thằng Dũng Phi Hổ mà bọn mày thì lại dám dọa là bọn anh bây giờ bọn anh đang muốn tìm thằng dũng phi hổ bây giờ mày có biết thằng dũng phi hổ ở đâu không? Nà, em không biết rồi. dũng thì em không biết thông tin gì cả. Thì em không thể làm cái gì ạ? không biết thằng dũng phi hổ ở đâu thế? thế tại sao thằng dũng phi hổ nó lại nhận mày là đàn em? hôm đấy em chỉ có mặt ở đấy thôi ạ. thế những bài đăng này có mặt ở đấy thôi. nhưng mà đi leo vậy thôi. Ô, bây giờ là thằng này nó chỉ là nó nó cái tư tưởng của nó là a dua và nó không hiểu được cháu là cháu rất là dài cháu xem cháu còn không chống được nổi những cái người những cái người bình thường chứ nó cũng ngồi cháu đòi chống cả một cái chế cháu đi a với những cái thằng vô phần đấy thì chống cả một cái chế độ 